கிறிஸ்தவர்கள் குரானில் முரண்பாடுகள் இருக்கின்றன இது இறைவனால் இலக்கி அறப்பட்டிருந்தால் இந்த முரண்பாடுகள் இருக்காது எனவே சில முரண்பாடுகளை காட்டுகின்றார்கள் இறைவனால் இது இலக்கி அறப்படவில்லை மகமத் என்ற மனிதரால் இது அவர்களுடைய கைகளால் கற்பனையாக எழுதப்பட்டதும் இருக்கின்றது எனவே இந்த குரானானது இறைவனிடமிருந்து வந்ததாக இல்லை என்று அவர்கள் குறிப்பிடுகின்றார்கள் நாற்பத்தி ஆறு பதினஞ்சு அத்தியாயம் ரெண்டு இருநூற்றி முப்பத்தி மூன்று கற்பத்தில் அவனுடைய இருப்பும் அவனுடைய பால் உடை மரத்தலும் முப்பது மாதங்கள் ஒரு குழந்தை அம்மாவுடைய கற்பத்தில் இருக்கிறதும் பால் குடி மறக்கிறதுமாக முப்பது மாதங்கள் அதுல பாருங்க அத்தியாயம் ரெண்டு இருநூத்தி முப்பத்தி மூணு சொல்லிருக்கு தாய்மார்கள் தங்கள் குழந்தைகளுக்கு நிரப்பமான இரண்டு ஆண்டுகள் பால் ஊட்டுவார்கள் அப்ப முப்பது மாதம் இரண்டு ஆண்டுகள் பால் ஊட்டு இருபத்தி நான்கு மாதங்கள் இருபத்தி நான்கு மாதம் தானே அப்ப ஆறு மாதம் அவர் பிள்ளை அம்மா வயத்தில் இருக்கும் இதான் சயின்ஸ் அப்ப சயின்ஸ்ல செய்யல ஒரு வசனத்தை கூறுகிறார் அத்தியாயம் இரண்டு இருநூற்று முப்பத்தி மூன்று குழந்தைகளுக்கு பூர்த்தியாக பாலூட்ட வேண்டும் என்று விரும்பினால் தாய்மார்கள் தங்கள் குழந்தைகளுக்கு நிரப்பமான இரண்டு ஆண்டுகள் பாலூட்டுதல் வேண்டும் நிரப்பமான இரண்டு ஆண்டுகள் பாலூட்டுதல் வேண்டும் என்று குறிப்பிடுகின்றார் இன்னொரு அத்தியாயத்தில் இன்னொரு வசனத்தையும் குறிப்பிடுகின்றார் அது நாற்பத்தி ஆறாவது அத்தியாயம் பதினைந்தாவது வசனம் மனிதனுக்கு தன் பெற்றோருக்கு நன்மை செய்யும்படி உபதேசம் செய்தோம் அவனுடைய தாய் வெகு சிரமத்துடனேயே அவனை சுமந்து வெகு சிரமத்துடனேயே அவனை பெற்றெடுக்கின்றார் அவனை சுமப்பதும் அவனுக்கு பால் குடி மறக்க செய்வதும் முப்பது மாதங்கள் ஆகும் இதில் முரண்பாடை சுட்டி காட்டுகிறார் திரு வெங்கடேசன் அவர்கள் இது என்னவென்றால் அத்தியாயம் இரண்டு இருநூற்று முப்பத்தி மூன்றில் தாய்மார்கள் இரண்டு ஆண்டுகள் நிரப்பமாக பாராட்ட வேண்டும் என்றிருக்கின்றது ஆனால் நாற்பத்தி ஆறாவது அத்தியாயம் பதினைந்தாவது வசனத்தில் அவனுடைய தாய் அவனை சுமப்பதும் பால் குடியை மறக்க செய்வதும் முப்பது மாதங்களாகும் என்று இருக்கின்றது யாவருமே அறிவோம் திரு வெங்கடேசனர் கூறுகின்றார்கள் யாவருமே அறிவோம் குழந்தை சுமப்பது பத்து மாதங்கள் என்று அப்படியானால் நிரப்பமான இரண்டு ஆண்டுகள் பாலூட்டுதல் வேண்டும் பின்னர் பத்து மாதங்கள் சுமக்கின்றால் அப்படியானால் முப்பத்தி நான்கு மாதங்கள் ஆகின்றன எப்படி முப்பது மாதம் என்று இங்கு கணக்கிடப்படுகின்றது இது திரு வெங்கடேசன் அவர்கள் கிறிஸ்தவர்களின் சார்பாக கேட்கக்கூடிய கேள்வி வெளிப்படையாக சிந்தனை இல்லாமல் படிக்கும் பொழுது திரு வெங்கடேசன் அவர்களை போன்றுதான் எந்த விதமான சிந்தனையும் இன்றி வெளிப்படையாக இருக்கக்கூடிய அறிவை கொண்டு இவ்விதமாக பேசுவார்கள் இந்த குரான் என்பது பைபிளை போன்றதல்ல சிந்தித்து உணரக்கூடிய மக்களுக்காக இந்த குரான் ஆனது விளக்கமாக தெளிவாக விவரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது சிந்தித்து உணராதவர்களுக்கு இந்த குரானில் ஒரு வார்த்தை கூட அவர்களால் அடையாளம் காண முடியாது அதனுடைய அர்த்தமும் புரியாது இவ்விதமாக இந்த கிறிஸ்தவர்களுக்கு இப்பொழுது குரானை எப்படி ஓத வேண்டும் என்ற அந்த 
ஒரு பாங்கினை சொல்லிக் கொடுக்கலாம் என்று இந்த வகுப்பு அவர்களுக்காக ஆரம்பமாகிறது இது என்னவென்றால் இரண்டு ஆண்டுகள் பாடுதல் வேண்டும் என்பது இருபத்தி நான்கு மாதங்கள் அவனை சுமப்பது என்று இருக்கிறது அதனையும் சேர்த்து முப்பது மாதங்கள் அப்படி என்றால் சுமப்பது என்பது ஆறு மாதங்கள் ஒரு தாய் கருவிட்டிருந்தால் முதல் நான்கு மாதங்களுக்கு அந்த தாய்க்கு அந்த சுமை தெரியாது கர்ப்பகாலம் பத்து மாதங்கள் சுமப்பது ஆறு மாதங்கள் அந்த நான்கு மாதங்களுக்கு பிறகுதான் குழந்தை அசைவதும் உருளுவதும் தெரியும் எந்த தாயிடமாவது போய் கேட்டு பாருங்கள் அல்லது எந்த டாக்டரிடமும் கேட்டு பாருங்கள் ஆனால் அந்த டாக்டர் தாயாக இருந்திருக்க வேண்டும் வெட்டித்தனமாக படித்துவிட்டு வந்துவிட்டால் அவர்கள் டாக்டர்கள் இல்லை அந்த எம்டி டிடிஓ என்று யார் இருந்தாலும் சரி அவர்களும் தாயாக இருந்தால் மட்டும்தான் புரியும் சுமப்பது என்பது முதல் நான்கு மாதங்களுக்கு இல்லை என்பது அந்த நான்கு மாதங்கள் கழித்துவிட்டால் பத்து மாதங்களில் கர்ப்ப காலம் பத்து மாதங்கள் சுமப்பது ஆறு மாதங்கள் ஆக இருபத்தி நான்கு மாதங்கள் தொடர்ச்சியாக பார்வட்ட வேண்டும் ஆறு மாதங்களும் சுமக்கவும் செய்கிறார் சிரமத்துடனேயே சுமப்பது என்பதற்கான அர்த்தம் ஏன் புரியவில்லை சுமப்பது என்பது அவர்கள் அந்த பாரத்தை உணர்வதும் ஏதோ வயிற்றில் இருப்பதை உணர்வதும் அந்த நாளிலிருந்து ஆரம்பமாகிறது சுமப்பது என்ற அந்த தேவை இப்பொழுது நாம் அறிய வேண்டும் குரானை எப்படி ஓத வேண்டும் என்று நீங்கள் ஓத வேண்டிய முறை சிந்தித்து உணர்ந்து ஓத வேண்டுமே தவிர வெளிப்படையாக என்ன அர்த்தம் இருக்கிறதோ அதை கொண்டு ஓதுவது என்பது நிச்சயமாக உங்களுக்கு எந்த விதமான நன்மையும் பெற்றுத்தராது இவ்விதமாகத்தான் எந்த விதமான யோசனையும் இல்லாமல் அறிந்து உணராமல் இவ்வளவு வெளிப்படையாக தன்னுடைய அறியாமையை காட்ட வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்பட்டுவிடும் திரு வெங்கடேசன் அவர்களுக்கு நான் மீண்டும் நிறுத்துகின்றேன் குரான் பைபிளை போன்று படிக்கக்கூடாது குரான் பைபிள் அல்ல சிந்தித்து உணர்வதற்காக வேண்டி உணர்விலிருந்து வெளிப்படுத்தப்பட்டதாக இருக்கின்றது மனிதர்களுடைய வழக்கு வார்த்தைகள் வேறு அது இருக்கக்கூடிய சிந்தனையை கொண்டு அறிந்து உணர்வது வேறு இப்பொழுது வெங்கடேசன் அவர்களுக்கான கணக்கு பாடம் மொழி பயிற்சியும் கூட கர்ப்ப காலம் என்பது என்ன சுமக்கிற காலம் என்பது என்ன கர்ப்ப காலங்கள் பத்து மாதங்கள் சுமக்கிற காலம் ஆறு மாதங்கள் மட்டும்தான் உங்களுடைய தாயிடம் போய் கேளுங்கள் என்னை எந்த மாதத்திலிருந்து நீங்கள் சுமையாக உணர்ந்தீர்கள் என்று கண்டிப்பாக நான்கு மாதங்களுக்கு பிறகு அதுவரையில் சுமை தெரியாது கவனியுங்கள் சுமப்பதும் பால் குடி மறக்க செய்வதும் முப்பது மாதங்களாகும் சுமப்பது ஆறு மாதங்கள் பால் குடி மறக்க செய்வது நிரப்பமான இரண்டு ஆண்டுகள் இருபத்தி நான்கு மாதங்கள் ஆக மொத்தம் முப்பது மாதங்கள் குரானில் முரண்பாடுகள் கிடையாது என்பதற்கு இது ஒரு சாட்சியமான அறிகுறியாக இருக்கின்றது திரு வெங்கடேசன் அவர்கள் இந்த கேள்வியை கேட்டதற்கும் தன் அறியாமையை வெளிப்படுத்தியதற்கும் அவருக்கு நன்றி